Hej, mówi do was Karol z przyszłości I tak długo nam zajęło montowanie tego vloga i jego edycja Że aż Beauty Cosmetics i BTS nie przedłużyli kontraktów, nie przedłużyli współpracy Ale uznałyśmy, że i tak chcemy opublikować tego vloga Ponieważ jest to jakby taki przewodnik po kosmetykach Beauty Cosmetics, po kosmetykach BTS Więc mamy nadzieję, że wam się spodoba Zapraszamy was do oglądania i przekonajmy się, czy uda mi się znaleźć Jimina w koreańskim centrum handlowym Hej, dziś jestem w pop-up store Beauty Cosmetics w Seulu, które zostało otwarte z okazji wydania nowej kolekcji kremów do rąk powstałych ze współpracy z BTS. Ta nowa powstała kolekcja kremów do rąk jest inspirowana linią perfum La Tourie de Subtil, co możecie zobaczyć tutaj z tyłu i my na naszym kanale już jakiś czas temu opublikowałyśmy unboxing i recenzję tych perfum. Bardzo nam się podobały, więc ja już nie mogę się doczekać, żeby powąchać tych wszystkich kremów do rąk i je przetestować, ale poza tym wydaje mi się, że w tym pop-up store znajdą się też inne produkty Beauty Cosmetics, powstały we współpracy z BTS, bo tych serii jest naprawdę sporo, więc postaram się Wam to wszystko pokazać, ale ciekawostką też jest to, że jest event zbierania stempelków i ja już na samym wejściu dostałam taką książeczkę i zaraz Wam powiem o co dokładnie mi chodzi. Książeczka, którą dostaje każdy na samym wejściu wygląda tak, rozkłada się ją i tutaj z jednej strony macie wszystkie zapachy perfum, które powstały w kolekcji La Tourie de Subtil, a z drugiej strony znajdują się miejsca na stempelki. Tutaj są napisane piętra, gdzie można zdobyć ten spot i tutaj trzeba to wszystko zrobić, żeby później dostać nagrodę. Na samym wejściu macie też instrukcję, co zrobić z tą książeczką, czyli tak jak już powiedziałam, trzeba zdobyć wszystkie stemple, jest ich 7, czyli tylu jest członków, tyle ile jest zapachów, na wszystkich piętrach, które macie wypisane w tej książeczce, a następnie przyjść do budki, żeby otrzymać prezent. Na samym wejściu znajdują się też wszystkie zapachy z kolekcji La Tourie de Subtil, razem z członkami, ponieważ każdy zapach odpowiada konkretnemu członkowi i z tego co widzę, to najbardziej rozchwytywanym zapachem jest zapach Jungkooka i zapach Gina. My na naszym filmie na kanale testowałyśmy zapach Jimina, ale jak widać za tymi perfumami jest pudełko z kremami do rąk. I to co mnie zawsze zaskakuje w Viti to prostota opakowań, ponieważ te wyglądają tak, a flakony wyglądały tak. W pop-up store znajdują się też cztery spoty zdjęciowe, na których możecie sobie usiąść i spróbować sobie zrobić zdjęcie takie jak miało BTS w sesji dla Viti Cosmetics. I to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ Viti ostatnio bardzo często publikuje czyjeś relacje i czyjeś zdjęcia na Instagramie właśnie z tego pop-up store i to naprawdę świetnie wygląda. Chodząc do pop-up store Viti możecie zobaczyć bardzo dużo standi z BTS i każde to standi odpowiada innej serii, która powstała we współpracy Viti z BTS i tutaj na przykład mamy serię Sika X BTS, czyli serię pielęgnacyjnych kosmetyków dla skóry. Tutaj jest ogromna ściana La Tourie de Subtil, czyli perfumy i teraz też kremy do rąk, a tutaj po prostu mamy współpracę Viti z BTS. Zaraz się zabiorę za zbieranie moich stempelków, ale zauważyłam jeszcze inną ogromną ścianę, która jest bardzo intrygująca. Wygląda tak. Jest to znowu La Tourie de Subtil, ale na tej ścianie jest też bardzo dużo karteczek. Na tych karteczkach jest bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużo wiadomości od fanów. Niektóre są po angielsku, niektóre są po japońsku, inne są po koreańsku i tutaj mamy na przykład napisaną wiadomość do Jimina, na której jest napisane I really look forward to your next song, czyli ktoś nie może się doczekać następnej piosenki Jimina. I tych wiadomości jest, jak widzicie, bardzo dużo I to też bardzo ciekawie wygląda I dlaczego ten siuga? O mamo Dopiero teraz zauważyłam, że ten siuga siedzi na ramieniu siugi I w sumie to każdy z tych członków ma jakby swój mniejszy odpowiednik Naprawdę bardzo fajna rzecz Aż rozważam kupienie karteczek i też przyklejenie tutaj swojej Może później to zrobię Ale teraz w końcu pora wejść do środka I już na samym początku można przetestować sobie te kremy do rąk Powąchać, zobaczyć jak pachną tu jest pudełko, jeżeli chcecie sobie zakupić na przykład cały set, to dostaniecie to w takim pudełku. Jest też szansa, że dostaniecie standy z konkretnym członkiem. I my na przykład dostałyśmy standy w naszej poprzedniej paczce od Viti, więc mamy w tym momencie standy z J-Hope'em, z V i mamy też standy z Siugą. Obok tamtego stołu jest kolejny, na którym znajdują się wszystkie zapachy z serii La Tourie de Subtil. I oprócz tego pewnie was zastanawia co to jest I to są papierki, na które trzeba napsikać perfumami, żeby móc je pomuchać I później to wszystko przykleić do tej książeczki There are four places on the second floor, third floor, fourth floor and ninth floor There is a photo zone with the stamps mm -hmm. You go there and get the stamps on each, all of the seven cents And come back to the 
front of the mm -hmm. store, we'll give you the miniature hand cream samples. Mm -hmm. Więc udało mi się zdobyć już wszystkie próbki zapachów VT X PTS z serii La Tulia de Steel i w końcu mogę się przekonać jak to wszystko pachnie. Pierwszy zapach, który jest na tej książeczce to zapach z tego co widzę Namjuna i jest dość mocny, bardziej mi się kojarzy z zapachem męskim. Kolejny należy do Gina i z tego co powiedziałam wam wcześniej, co widziałam na samym początku, to jest on jednym z najbardziej rozchwytywanych zapachów i powiem szczerze, że się nie dziwię, aż chyba rozważę kupno tych perfum. Kolejny zapach jest bardzo leśny i też bardzo mocny i jest to zapach siugi. I Pamiętam, że w filmie o właśnie o perfumach VTX BTS mówiłam, że jest tam zapach muchu, taki bardzo właśnie leśny i faktycznie taki jest. Kolejny, cytrusowy, który należy do J-Hope'a. I kojarzy mi się bardziej z grapefruitem samym w sobie, dla mnie pachnie jak grapefruit. Kolejny zapach, który się tu znajduje, to jest zapach, który my już mamy, czyli zapach Jimina. I nadal tak samo bardzo mi się podoba, pachnie kadzidełkami, po 20 minutach zamienia się w zapach wanilii. Kolejny zapach nie za bardzo mi przypadł e, do gustu, jest to zapach wi. Dla mnie pachnie bardzo słabo, być może po jakimś czasie coś się zmieni, ponieważ zawsze to tak jest, że najpierw dochodzi do nas inny zapach, później jest inny, jakby idzie to stopniowo. I ostatni zapach, który miał się kojarzyć z taką świeżością i morską bryzą i faktycznie tak jest. Jeżeli miałabym wybrać jeden zapach poza tym, który już mam, czyli zapachem Jimina, to bym wybrała faktycznie ten, który należy do Gina. I nie dziwię się, naprawdę się nie dziwię, dlaczego tyle ludzi chce go kupić. I pora chyba na najważniejszy moment tego vloga, ponieważ po to tutaj przyszłam, czyli test kremu i zdecydowałam, że przetestuję krem Gina, bo to jest ten najbardziej rozchwytowany zapach. W tym momencie zupełnie się nie dziwię, dlaczego ten zapach jest najbardziej rozkwitowany, bo jest po prostu piękny, jest intensywny. Strasznie mi się podoba, ale krem bardzo szybko się wchłoną i od razu mam wrażenie, że moje ręce są maksymalnie nawilżone, zregenerowane i po prostu to jest kolejny świetny produkt od dzieci. Prawda. Nie pomyliłam się na początku mówiąc, że w tym sklepie prawdopodobnie znajdę wszystkie kosmetyki z współpracy VT Cosmetics z BTS, ponieważ tutaj z tyłu jest pierwsza seria, z którą miałyśmy do czynienia i z tą mamy już na przykład krem do rąk, ten, który bardzo dobrze nam się sprawuje i mamy też tę serię do przetestowania, jeszcze na naszym kanale się nie pojawiła. Kolejna seria, czyli Sika, którą po prostu uwielbiam. Jeżeli miałabym wybrać serię z Viti, która mi się spodobała najbardziej, to prawdopodobnie była to właśnie by seria Sika, ponieważ jest to seria, tak jak już powiedziałam, pielęgnacyjna. Jest po prostu świetna. Moja skóra po niej wydaje się, nawet nie wydaje się, jest po prostu nawilżona, odświeżona i to są naprawdę dobre kosmetyki. I ta seria wygląda tak, ale nie są to jedynie kosmetyki pielęgnacyjne, takie jak toniki, emulsje, kremy, maseczki, mgiełki, czy też na przykład pianki oczyszczające, ponieważ w serii Sika znajdują się też podkłady i korektory, które także mają takie samo działanie odżywcze i pielęgnacyjne dla skóry. Z drugiej strony znalazłam kolejną serię, którą uwielbiamy, czyli Collagen Pack. Jest to podkład z kolagenem i szminki. I te szminki są chyba w tym momencie ulubionymi szminkami Anne. Mam wrażenie, że nosi je codziennie. Ale tutaj na przykład znajdują się szczoteczki do zębów i pasty do zębów. I z naszego kanału możecie pamiętać też film z naszego poprzedniego wyjazdu do Korei, gdzie robiłyśmy unboxing tego to pudełka. W środku znajdują się takie karty. I w zależności od tego, który kolor szczoteczki wybierzecie, to trafia się Wam albo taka seria jaśniejsza, albo ta ciemniejsza seria kart. I ja miałam tą czarną szczoteczkę, tylko niestety gdzieś, w którym, podczas któregoś wyjazdu mi się ona dosłownie złamała, więc to jest ten moment, kiedy ja po prostu muszę kupić nową. Ostatnio bardzo polubiłam ogólnie podkłady koreańskie i rozważałam kupno takiego w tak zwanym kusion, czyli w takiej gąbersce, więc może teraz coś przetestuję, mam okazję, więc przetestujemy. Kusion z VT, ex -VT jest, jestem naprawdę ciekawa. I tutaj jest seria, która nazywa się Stay i jak widać nawet do tej serii są dołączone karty. Te karty są transparentne i to jest też taka rzecz, która zawsze mi się strasznie podoba w seriach VT z BTS, że dodają do każdej serii różne karty i te karty są z 
sesji stworzonej tylko dla tej firmy i są też piękne. Widzieliście kiedyś piękniejsze zdjęcie? Nie. No właśnie. I z tej serii mamy najróżniejsze kosmetyki typu podkłady, róże, tusze, brązery i właśnie kusion. I to jest coś, co bym chciała teraz przetestować. Copper is good mm -hmm. and very watering. W tyłu znajduje się jeszcze jedna seria VTX BTS. I to jest zdecydowanie moja ulubiona. Wcześniej powiedziałam, że Sika jest moją ulubioną, jeżeli chodzi o pielęgnację, a to jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe. To jest najlepszy podkład, jaki ja w życiu miałam naprawdę i chyba jednak się skuszę na jego kupienie. Ale jeszcze nie jestem pewna, ponieważ zdecydowanie chcę kupić też ten w Kusion. To są szminki, my testowałyśmy te kolory, są bardzo trwałe, mają świetny pigment. Tusz. Kredka do brwi, to była chyba zdecydowanie jedna z moich ulubionych, jakie w ogóle kiedykolwiek użyłam. Eyeliner, który był taki brokatowy, ale widzę, że są jeszcze inne kolory, bo my miałyśmy srebrny. Tutaj inny eyeliner, ja mam akurat ten czarny. Kosmetyczka. Jeżeli widzieliście nasz film z unboxingu tej paczki odbity, to pamiętacie ta kosmetyczka. W środku znajdowały się pędzle, bardzo miękkie, idealne. I tu są jeszcze inne szminki. I ja na co dzień użyłam tej która nazywa się Love Seek, ale mam też jeszcze Urban Code, Anne ma dwie czerwone z tej serii i oczywiście moja ukochana paleta cieni do powiek. Trwała, świetny pigment i w ogóle cała ta seria jest po prostu cudowna. Opowiedziałam właśnie pani ze sklepu swoją smutną historię na temat tego, jak szczoteczka mi pękła i muszę sobie kupić nową, więc już wzięłam ją i zdecydowałam się też na podkład. Skusił mnie, a jako, że uwielbiam Beauty Cosmetics, uważam, że jest naprawdę świetną firmą, to zdecydowałam, że jednak to wezmę. Mam już tu swoje zakupy z Beauty Cosmetics, czyli pudełko ze szczoteczką do zębów, pudełko z podkładem i tutaj znowu znajduje się seria kart, o czym się już dowiedziałam. Ciekawa jestem, czy tutaj się też coś ukrywa, ale trepka wygląda tak, jest to zdjęcie z sesji do L'Atelier de Subtil. Z tyłu wygląda tak samo, ale oprócz tego dostałam też ogromną różową tubę, w której prawdopodobnie znajduje się plakat, ale przekonam się o tym później, ponieważ nie mogę się już doczekać znalezienia tych pozostałych spotów do robienia zdjęć. I tutaj jest event, który polega na szczęśliwej loterii. Muszę wybrać którąś z tych karteczek. Zaraz się okaże, czy coś wygrałam. I sięgam po te. Thank you. I jak widzicie, dostałam maseczkę z mojej ukochanej serii. I już jestem zachwycona. Wyszłam, że tak powiem, z pierwszego etapu, z pierwszego piętra. Muszę teraz udać się na kolejne, ale nie ma takiego bezpośredniego przejścia pomiędzy piętrami. Muszę po prostu znaleźć schody. Ale wydaje mi się to dość skomplikowane. Nie mam zielonego pojęcia, w którą stronę powinnam pójść. Ufam, że się nie zgubię. A mi już jest na górze i ja nie wiem gdzie mam iść, ale zaraz znajdę i muszę powiedzieć, że już jestem zadowolona, nie wiem dlaczego, ale sprawia mi to jakąś niesamowitą radość i nagle mam ogromną różową tubę, nie wiem jak ją zabiorę do Polski, nie wiem też co się znajduje w środku, ale zaraz się dowiem, tylko nie mam się żadnego pojęcia naprawdę gdzie mam iść na drugie piętro. Poczyniłam zakupy, jestem szczęśliwym człowiekiem w tym momencie i naprawdę uważam, że to jest coś takiego... Super, bo BT bardzo często otwiera pop-up store i do tej pory nigdy nie miałyśmy okazji się do niego udać, ponieważ nie było nas po prostu w Korei. A teraz tak magicznie się złożyło, że akurat jesteśmy w tym samym terminie, więc nic nie pozostało, jak tylko korzystać z okazji. Moja historia szukania pierwszego spotu skończyła się tak, że musiałam wrócić na dół, bo się zgubiłam i pierwszy raz w życiu to Al musi mnie gdzieś zaprowadzić. Ale już jesteśmy na drugim piętrze i pierwszy spot należy do Gina i do... Jimina. Mam już swoją gotową książeczkę, idę zdobyć stempelki. Nie ja ją. Jest jedna rzecz, którą chcę zrobić i to już powiedziałam wcześniej. Powiedziałam, że chcę tu usiąść koło Gina, który jest tutaj, ale jak już jestem za niska, to muszę wstać i chcę zadać jedno bardzo poważne pytanie. Gin, dlaczego ty ciągle wyglądasz za zasłon? Wszędzie widać Gina za zasłon. Tu jest zasłona, tu jest zasłona, tu jest zasłona, a tu jest Gin. Przypadek? Nie sądzę. Mam już idealne zdjęcie z Jiminem. 
mniej perfekcyjne zdjęcie z dżinem. Zjadę na kolejne piętro, zdobyć kolejny spot. Znalazłam kolejny spot i należy on tym razem do Wi i do Jungkooka. Thank you. I photo time. Nie wiem czy to widać, ale to miejsce wygląda praktycznie identycznie jak to, które się znajduje na zdjęciu. Więc generalnie muszę zrobić to samo, ale jestem pewna, że nie będę wyglądać równie dobrze jak Wi. Bo spójrzcie tylko wyżej. Perfekcja. Tak jak miałam pytanie do Jina, mam też pytanie do Jungkooka. Bo on idzie boso. Idzie boso przez wodę i tu jest taka mini fala. Jungkook. Co się stało nad morzem? Czwarte piętro, przedostatni spot, który o dziwo łatwo było znaleźć, ale to chyba i wyłącznie tylko dlatego, że schody były obok. I tutaj mamy siugę i arema. I tutaj mamy arema z drzewem, który siedzi przy książkach i spodziewałam się tutaj znaleźć Demiana, spodziewałam się tutaj znaleźć na przykład Junga, a zamiast tego znalazłam Vogue'a, dużo inspiracji i książkę o bardzo chwytliwym tytule Be Mine, Being Good Looking Girl. A obok jest Siuga w swoim omszonym degu pełnym słegu z testem Rorschaka na koszuli. Tak więc żegnam się z Siugą, żegnam się z Aremem, którego książki mnie zawiodły. Idę do ostatniego spotu. I ostatni na dziś spot, który należy do J-Hope'a, który wyjątkowo nie ma przy sobie chicken noodles. Ostatni stempelek do kolekcji. Hi! Thank you. Chciałam zadać j Hopowi jakieś pytanie, ale zabrakło mi słów, żeby w ogóle opisać to, co się tu dzieje. Jako, że udało mi się zdobyć wszystkie stempelki, to pora odebrać prezent. I mam swój prezent. I tak wygląda nagroda za zdobycie wszystkich siedmiu stempelków. Teraz się okaże, co jest w środku. I mam tutaj trzy miniaturki kremów do rąk. Trzy różne zapachy. No pani tak wygląda w tej pop-up store Beauty Cosmetics. Są luzystami jeszcze jedna rzecz, czyli odpakowanie tej oto różowej tuby, w której jest coś zawinięte. Za chwilę się dowiem co, ale najpierw to są zwykle, czyli w opisie znajdziecie wszystkie informacje, wszystkie linki. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia w tym filmiku. To za chwilę, ale najpierw otworzę tubę. I w środku, w tubie Znajduje się plakat. Który wygląda tak. I jak ja to zabiorę do Polski, co?